Hello guys! Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang super quick and easy pizza recipe ko. Kung wala kang yeast, walang problema. Kung wala kang oven, okay lang kasi dalawang para ng pagluto nito ang ipapakita ko. Ito ang go-to pizza recipe ko. Kung mami ka, perfect ang recipe nito sa'yo kasi ang bilis lang gawin ng dough. Pwede kayo magbanding ng mga babies mo habang gumagawa nito. Walang kneading at resting ng dough ng matagal. Kasi diba, aminin natin ang mga bata ang bilis mawala ng interest at ayaw nila na naghihintay ng super tagal. So ito na, huwag na natin patagalin pa. Super quick and easy pizza recipe. Dalawang ingredients lang kailangan para sa dough. At ito ang 1.5 cup of soft raising flour at 1 cup of plain yogurt. Pwede ka gumamit ng Greek yogurt or low fat yogurt. Kung wala kang soft raising flour, Please keep on watching at sasabihin ko kung anong pwedeng i-substitute dito. Paghaluin lang ang dalawang ingredients na to. Kung wala kang self-raising flour, pwede kang gumamit ng 2 cups all-purpose flour plus 2 and 1 4 teaspoon ng baking powder. Kung wala kang baking powder, pwede kang gumamit ng 2 cups all-purpose flour plus 2 teaspoon ng baking soda. Kung wala ka ng baking powder at wala ka rin baking soda, pwede naman ang all-purpose flour lang. Hindi lang siya mag-rice pero soft at yummy pa rin ang pizza dough mo. Guys, kasama na sa recipe na ito ang gagamitin mong pandasting para hindi manikit. Kung kailanganin mo magdagdag pa ng flour, huwag mo nang dadamihan para hindi naman mag-dry yung pizza dough mo. Dust your board and your hands. Guys, nakalimut ako pala sabihin na mag-set aside ng flour na gagamitin for dusting. Again, pwede kayo magdagdag pa ng flour for dusting. Huwag nyo lang sobrang dadamihan para hindi naman mag-dry yung pizza dough nyo. Knead your dough for about 2 minutes. Add some more flour kung kailangan pa. Naninikit siya kasi kailangan pa niya ng kundi pang flour. Then form the dough into a lag and divide it into 2. Hatiin ang dough sa dalawa o sa tatlo. Ang sa akin, hinati ko sa tatlo. Guys, tulad ng sabi ko, dalawang paraan ng pagluluto nito ang ipapakita ko. Yung isa sa kawali at yung isa ay sa oven. I-set aside muna yung dalawang dough at dito muna tayo mag-focus sa unang dough. Flour your surface and start rolling your dough. Guys, kayo mag-decide ko anong thickness ang gusto nyo. Yung sa akin, gusto ko medyo thin crust ang isang ito. Paikutikutin mo yung dough para hindi siya dumikit sa board habang nire-roll. Guys, at this point, pwede ka na magpainit ng kawali. Iset mo ang flame sa medium high. Okay na sa na thickness na to kasi gusto ko yung thin crust. Kinat ko ang edges para magkasya siya sa pan ko but it's totally optional. Put some oil in your pan. This is totally optional para makakatulong ito para maging mas crispy ang ating crust. This should take no longer than 2 minutes. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon na ng air packets ang ating dough, just like our regular yeast dough. Para mas maging crispier at maganda yung kulay, lagyan ng oil ang edges. Kapag brown na ang ilalim, balik na rin at ito ang magiging top na ating pizza. Nice and golden brown edges ang hanap natin. At this point, pwede mo nang pahinain ng heat and you can start assembling your pizza. Guys, sa toppings, kayo nang bahala ko anong gusto ninyo or kung available sa inyo. Pinaka-basic yung tomato sauce at saka cheese. Kung gusto nyo lagyan ng garlic para maging cheese garlic pizza, mas maganda. Pwede din kayong magad ng mushrooms, onions, or pineapple. It's totally up to you. Guys, tip ko lang kung maglalagay kayo ng bell pepper at gusto nyo yung luto siya talaga, hati nyo siya into strips. Sa akin kasi, mas gusto ko siya ng medyo fresh pa at juicy kapag kinain ko. So, kinat ko siya ng ganito at medyo malalaki. Kapag nilagay mo na lahat ng ingredients na ilalagay mo, takipan mo na para magmelt ang cheese. This will take no longer than 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes or kapag melted ng cheese, Transfer your pizza into your cutting board. Guys, nag-add pala ako ng bacon. Hindi ko lang nasama sa video. Oh, eto na. Mga titos, titas, ates, at kuyas. 
Kung trip nyo magpit sa banding, try nyo yung recipe na to. Sobrang dali at sobrang sarap. Malambot yung pagkapitsa niya, tapos super crispy siya sa edges. Try nyo guys, hindi ako mapapahiya sa inyo. Guys, ang sunod natin gagawin na yung sa oven naman. So, preheat your oven to 250 degrees Celsius kasama sa loob ang oiled pizza pan. Wala akong pizza pan, kaya cookie sheet ang gagamitin ko. I just brush it with oil. Kung nasa tamang temperature ng oven nyo, bring your pan out of the oven. Be very careful kasi sobrang init nito. Transfer your dough sa hot pan. Kung naaalala nyo yung dalawang portion ng dough kanina, pinagsama ko siya para maging isang malaking rectangular shape dough. Brush the edges with oil para maging golden brown, tapos ilagay sa oven for 2 minutes. Guys, doon nyo siya ilagay sa pinaka top rack. After 2 minutes, bring the dough out, pwede nyo na siyang i-assemble. Guys, be very careful kasi sobrang init na ito. Guys, kayo na bahala sa toppings na gusto nyo at kung anong available sa inyo. So, itong rectangular na ito, dalawang flavor ang gagawin ko. Yung kabilang side, gagawin ko ay cheese at saka tomato sauce lang para kay Jack. Yung kabila naman, yun yung lalagyan ko ng iba't ibang toppings. Guys, sobrang dali, di ba? So, kung nagkikrave ka ng pizza, tapos may ingredients ka dyan sa bahay mo, ito na lang gawin mo kaysa bumili ka pa. Yung mga may yeast do kasi it, it takes like not less than one hour. Kasi magpapa-rice ka pa tapos i rest mo pa yung dough. So medyo siya matagal. Try this recipe kasi talagang magugustuhan nyo. Ayan, tinatapos ko lang yung mga toppings. Tapos, ilalagay ko na siya sa oven. So naglagay lang ako ng yung pinaka-basic na cheese, tsaka tomato sauce, tapos bacon, black olives, at tsaka bell pepper. Hindi ko na pinakita ang pag at pag-shape ng dough na to, kasi katulad lang din naman ang ginawa ko sa tin crust. I floured the surface and my hands and then I shape it into a rectangular shape. Kung nalala nyo yung dalawang portion ng dough kanina, pinagsama ko lang siya para maka-form ng dough na to. Ipibake na natin to for around 8 minutes o hanggang sa golden brown na yung edges o fully melted na yung cheese at nag-caramelize na din. Ito guys, ready na! So, yun. Kita niyo yung brown din sa cheese. Yan yung hinahanap natin. So, i-transfer lang siya sa cutting board. Yan, kita niyo sobrang soft niya. Pero yung edges, super crispy. Ayan na. Ang sarap. Yan guys. Ready to serve na to. So yung kabilang side na cheese lang. Kay Jack at Sayon yun. Tapos yung kabilang side. Siyempre kanino pa. <laughs> okay. Enjoy. Gawin nyo to. Tapos sabihan nyo ako kung nagustuhan nyo. Thank you.